సీ రూట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ సో సముద్ర మార్గాలు వాటిని కనుక్కున్నటువంటి వ్యక్తులు అనమాట ఎక్స్ప్లోరర్స్ అంటే వాటిని కనుగొన్న వాళ్ళు అన్వేషణ అన్వేషకులు అంటాం తెలుగులో సో మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నా ఏం చెప్పాము వ్యాపారం కోసము గూడ్స్ వుడ్ బీ ఎక్స్చేంజెడ్ ఫర్ మనీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ వాస్ రిలిమినలీ డన్ త్రూ యానిమల్స్ సచ్ యాజ్ క్యామల్స్ క్యారియింగ్ దెమ్ ఆన్ ల్యాండ్ లేటర్ వెన్ ద సివిలైజేషన్ సెటిల్డ్ అరౌండ్ వాటర్ ఇట్ వాజ్ డన్ త్రూ బోట్స్ అండ్ షిప్స్ ఆన్ వాటర్ వేస్ ఎస్పెషల్లీ ద ఓషన్స్ అంటే సముద్ర మార్గం కాకుండా భూమి భూమి మీద రవాణా ఒంటెల ద్వారా రవాణా చేసేవాళ్ళు తర్వాత ఏమైంది ఎప్పుడైతే ఈ సివిలైజేషన్స్ అన్నీ కూడా వాటర్ బేస్డ్ ఏరియాలో డెవలప్ అయ్యాయో అప్పటి నుంచి సముద్రాల మీద కూడా షిప్స్ ద్వారా గూడ్స్ని చేయడము ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడము మొదలుపెట్టారు బోట్స్ అండ్ షిప్స్ వాక్ ఆన్ వాటర్ వేస్ ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ఓషన్స్ సముద్ర మార్గాల ద్వారా ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడము మొదలుపెట్టారు వస్తువులని వాటికి రకరకాల మార్గాలు ఉండేవి సో వాటిని ఏమనే వాళ్ళు ట్రేడ్ రూట్స్ అనేవాళ్ళు ట్రేడ్ రూట్ అంటే ఏంది ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ప్యాత్వేస్ యూజ్డ్ ఫర్ కమర్షియల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ట్రేడ్ రూట్ అంటే ఏ మార్గాన్ని అయితే ఏ రూట్లో అయితే వస్తువులను మాత్రమే ప్రజలు కాకుండా జనాలను కాకుండా వస్తువులను మాత్రమే రవాణా చేస్తారో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారో వాటిని ఆ రూట్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించేటటువంటి రూట్స్ వాటిని ట్రేడ్ రూట్ అనేవాళ్ళు సో సమ్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ రూట్స్ వర్ద అందులో ముఖ్యమైనవి ఏమిటి రెండు ఉన్నాయి సిల్క్ రూట్ అండ్ స్పైస్ రూట్ ఇన్ ద ఏన్షియంట్ ఎంపైర్స్ సిల్క్ రూట్ అంటే పట్టు పట్టు వస్త్రాలు పట్టు ఉత్పత్తులు రవాణా అయ్యేటటువంటి మార్గము అదేవిధంగా స్పైస్ రూట్ అంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు స్పైసెస్ ఉన్నాయి కదా ఇండియాలో పండేటటువంటి స్పైసెస్ అన్నీ కూడా యూరోప్ కంట్రీస్కి పంపించేవాళ్ళు ఆ రూట్ని స్పైస్ రూట్ అనేవాళ్ళు సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే సముద్ర మార్గాల ద్వారా ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నింది ఉన్న తర్వాత ఏమైంది ఫిఫ్టీన్త్ సెంచురీ నుంచి ఎయిటీన్త్ సెంచురీ వరకు ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ టుక్ ప్లేస్ బై ద యూరోపియన్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ ఏ పదిహేనవ శతాబ్దం నుంచి ఎయిటీన్త్ సెంచురీ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ద ఫిఫ్టీన్త్ సెంచురీ టు ఎయిటీన్త్ సెంచురీలో యూరోప్లో ఏమైంది బాగా ప్రొడక్షన్ అనేది పెరిగిపోయింది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేది జరిగినందువల్ల అక్కడ ప్రొడక్షను పెరిగిపోయింది ముఖ్యంగా బట్టలు అనమాట బట్టలు అనేవి ఎక్కువగా తయారైనాయి తయారయ్యేసరికి అప్పటి వరకు మ్యాన్ మేడ్ అనమాట ఇప్పుడు మిషన్ మేడ్ వచ్చేసాయి మిషన్ మేడ్ వచ్చేసరికి ఈ ట్రేడ్ అనేది బాగా డెవలప్ అయిపోయింది డెవలప్ అయ్యి స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు ఏమైంది మనకు ఇంకా వేరే మార్గాలు కొత్త మార్గాలు కనిపెట్టాలి స్పీడ్గా వెళ్ళడానికి కావాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆలోచించారు ఆలోచించి ఎక్స్ప్లోరర్స్ని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారు అసలు ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే ఎవరు అండ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ హూ ట్రావెల్స్ టు న్యూ ప్లేసెస్ దాట్ అదర్ పీపుల్ డు నాట్ నో మచ్ అబౌట్ ఇతరులకు తెలియనటువంటి కొత్త మార్గాలను కనిపెట్టే వాడినే ఎక్స్ప్లోరర్ అంటారు ఏ పర్సన్ హూ ట్రావెల్స్ న్యూ ప్లేసెస్ కొత్త కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్తూ ఉంటాడు అతను ఆ ప్రదేశాలు ఎటువంటివి నో బడీ నోస్ అబౌట్ దట్ ఎవరికి తెలియదు అదర్ పీపుల్ డు నాట్ నో మచ్ అబౌట్ దాని గురించి ఎక్కువ తెలియదు పలానా దేశం ఉంది అని తెలుసు కానీ దానికి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది తెలియదు అనమాట సో అటువంటి ప్రదేశాలకు మార్గాలను కనిపెట్టే వాళ్ళని ఎక్స్ప్లోరర్స్ అని అంటారు ఇప్పుడు మనం కొంతమంది ఎక్స్ప్లోరర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అలా వాళ్ళు సమ్ ఆఫ్ దీస్ డేరింగ్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ వీళ్ళు చాలా సాహసాన్ని కలిగినటువంటి ఎక్స్ప్లోరర్స్ అనమాట అంటే కొత్త మార్గాలు అసలు ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ వెళ్ళినటువంటి ప్రదేశాలను మనం కనిపెట్టాలి అనేటటువంటి లక్ష్యంతో పనిచేసే వాళ్ళని డేరింగ్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ అని అంటాం సో మొట్టమొదటిది వ్యక్తి భారత్లో మ్యూడియాస్ భారత్లో మ్యూడియాస్ సో ఈ మ్యూడియాస్ అనే అతను ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీలో పుట్టాడు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు అంటే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మాత్రమే బతికాడు సో ఇతను పోర్చుగీస్ ఎక్స్ప్లోరర్ భారత్లో మ్యూడియాస్ వాజ్ ఏ బ్రేవ్ పోర్చుగీస్ ఎక్స్ప్లోరర్ చాలా ధైర్యం కలిగినటువంటి పోర్చుగీస్ దేశానికి చెందినటువంటి ఎక్స్ప్లోరర్స్ ఎక్కువగా కూడా 
ఎక్స్ప్లోరర్స్ అందరూ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అంటే పోర్చుగీస్ నుంచి వస్తారు ఎందువల్ల అంటే అక్కడ ఒక రాజు ఉన్నాడు హెన్రీ అనేటటువంటి రాజు అతనికి ఇటువంటి విషయాలు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అతను ఎంకరేజ్ చేస్తాడు ఎవరిని నావిగేటర్స్ కావాల్సినటువంటి మనీ ఇచ్చి మీరు కొత్త ప్రదేశాలు కనిపెట్టండి అని చెప్పేసి అతనికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అతను వెళ్ళలేడు కాబట్టి ఈ నావిగేటర్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు అందువల్ల ఎక్కువగా పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఎక్కువగా నావిగేటర్స్గా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోరర్స్గా మనం వాళ్ళు పనిచేసేవాళ్ళు సో ఈ భారతలో మీడియాస్ అనే అతను పోర్చుగీస్ ఎక్స్ప్లోరర్ హీ వాజ్ ఏ నైట్ ఎట్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ది పోర్చుగీస్ కింగ్ జాన్ టూ చెప్పాను కదా జాన్ టూ అనేటటువంటి అతని రాజు యొక్క ఆస్థానంలో ఉండేవాడు హీ డిస్కవర్డ్ ఏ టోటల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ అన్నోన్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఆఫ్రికన్ కోస్ట్ ఆఫ్రికా తీరంలో ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని కనిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఈ భారతలో మీడియాస్ సో దస్ ఓపెన్ డే న్యూ సీ రూట్ బిట్వీన్ వెస్ట్రన్ యూరప్ అండ్ ఏషియా వెస్ట్రన్ యూరప్ యూరప్లో ఉన్నటువంటి వెస్ట్ సైడ్ అనమాట వెస్ట్ సైడ్ అంటే ఇదిగో ఇది యూరప్ కంట్రీ అనుకో యూరప్లో ఇది నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి యూరప్లో నుంచి సౌత్ ఈ వెస్ట్ యూరప్లో నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఆఫ్రికా ఇదిగో ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ఈ రూట్ మొత్తానికి దారిని కనిపెట్టారు అనమాట సో ఈ విధంగా ఈ భారతలో మీడియాస్ అంతా కూడా ఈ ఈ కోస్టల్ అంతా కూడా వచ్చాడు ఈ రూట్ అంతా కూడా అతందే ఏ భారతలో మీడియాస్ ఇదిగో రెడ్ కలర్లో చూపిస్తున్నాడే ఈ రెడ్ కలర్లో వచ్చిన అంతా కూడా అతనే కనిపెట్టడం జరిగింది ఇదిగో ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇది సౌత్ అమెరికా ఇది ఆఫ్రికా ఇదిగో ఈ రెడ్ కలర్లో సో ఇక్కడ యూరప్ నుంచి బయలుదేరి ఈ రెడ్ కలర్లో ఆఫ్రికా ఎండ్ వరకు వచ్చాడు రెడ్ కలర్ ఉంది రెడ్ మార్కింగ్లో ఉన్నది భారతలో మీడియాస్ ఓకే సో ఇట్లా ఇతను వచ్చాడు ఎక్కడ దాకా వచ్చాడు హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ యూరోపియన్ టు సెయిల్ టు ద కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ నియర్ ద సదరన్ టిప్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా ఇన్ నైన్టీన్ ఇన్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ మనము హోప్ ఆఫ్ గుడ్ గుడ్ హోప్ అంటాం కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అని అంటే ఆఫ్రికా యొక్క ఎండ్ అనమాట కార్నర్ యూ ఎక్కడ ఏంది అది సౌత్ ఎండ్ అనమాట సదరన్ టిప్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా ఆఫ్రికా సదరన్ టిప్ ఈ ఈ సౌత్ సైడ్ ఉన్నటువంటి చివరి భాగానికి వచ్చాడు ఇక్కడ వరకు వచ్చాడు వచ్చి కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అని ఉంది దానికి ఇంతకుముందు తుఫానుల అగ్రం అనేవాళ్ళు అక్కడికి వస్తే అప్పుడు సముద్రంలో అక్కడ దాకా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఈ ప్రదేశానికి వచ్చేసరికి ఎక్కువ తుఫాన్లు అనేవి వచ్చేవి అందుకని దానికి ఫస్ట్ తుఫానుల అగ్రం అని చెప్పి పేరుండేది కానీ తర్వాత ఈ నావిగేటర్స్ ఏం చేశారు ఒక గుడ్ హోప్ తోటి మనము అక్కడ దాకా వెళ్తున్నాం కాబట్టి దాని పేరు మార్చారు కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ మంచి ఆశ కలిగినటువంటి ప్రదేశం అనేటటువంటి పేరు మార్చారు సో డయాజ్ ఒరిజినల్లీ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ద కేప్ ఆఫ్ స్ట్రామ్స్ చెప్పాను కదా తుఫాన్ అగ్రము అంటే కేప్ ఆఫ్ స్ట్రామ్స్ అనేటటువంటి పేరు ఉండేది లేటర్ కింగ్ జాన్ టు రీనేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ దాని పేరు మార్చాడు అప్పటిదాకా భయపడేవాళ్ళు ఎందుకని కేప్ ఆఫ్ స్ట్రామ్స్ అక్కడ పోతే తుఫాన్లు వస్తాయి అని తర్వాత వీళ్ళందరూ వెళ్ళడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ యాజ్ ఇట్ మార్క్డ్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ న్యూ రూట్ టు ద ఈస్ట్ తూర్పు వాయుపుకు వెళ్ళడానికి ఒక కొత్త మార్గాన్ని మనం కనిపెడుతున్నాం కాబట్టి ఒక హోప్ తోటి ఉన్నాం కాబట్టి దాని పేరు కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అని మార్చారు విత్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ సీ రూట్ యూరోపియన్స్ కుడ్ డైరెక్ట్లీ ట్రేడ్ విత్ ఇండియా బైపాసింగ్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ ల్యాండ్ రూట్స్ అండ్ మిడిల్ మెన్ మిడిల్ మెన్ సో ఈ కొత్త సముద్ర మార్గం ఎప్పుడైతే ఆఫ్రికా యొక్క అంటే యూరోప్ నుంచి ఇటు తిరిగి ఆఫ్రికా యొక్క ఎండ్ వరకు వచ్చి ఇటు ఈస్ట్కి వెళ్ళొచ్చు ఈస్ట్కి వెళ్ళడానికి కొత్త మార్గం ఎప్పుడైతే కనిపెట్టారో వీళ్ళకి ఇంకా ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఏషియాలో మధ్యలో ఉంది కదా ఈ ఇంతకుముందు వచ్చేవాళ్ళు కదా టర్కీ ఆ రూట్ మీదుగా వచ్చేవాళ్ళు ఈ ల్యాండ్ రూట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరము లేదు వాటర్ మీద యాక్చువల్గా ల్యాండ్ రూట్ మీద అయితే ఎక్కువ రోజులు పడుతుంది ఎక్కువ ఖర్చు కూడా పడుతుంది అదే ఇక్కడ వాటర్ మీద కాబట్టి తక్కువ ఖర్చు తక్కువ రోజుల్లో ప్రయాణం చేయొచ్చు తక్కువ రోజుల్లో ప్రయాణం చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ వీళ్ళకి ఈ రూట్ అనేది చాలా బెనిఫిట్ అనమాట అందువల్ల వీళ్ళు ఈస్ట్కి వెళ్ళడానికి ఇంకా మిడిల్ ల్యాండ్కి వెళ్ళాల్సిన మిడిల్ ఈస్ట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఏ దిస్ హ్యాడ్ ట్రెమెండస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యూరోప్స్ వెల్త్ అండ్ ఇట్స్ ట్రేడ్ విత్ ఏషియా 
ఈ కొత్త మార్గం ఎప్పుడైతే కనిపెట్టారో అప్పుడు యూరోప్లో జరిగేటటువంటి వ్యాపారం అంతా కూడా చాలా ఎక్కువగా వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఎందుకని తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణం చేయొచ్చు తొందరగా ప్రయాణం చేయొచ్చు అనేటువంటి ఇదనమాట సో ఇట్ ఈవెన్చువల్లీ లెట్ టు ద రేజ్ ఆఫ్ యూరోపియన్ ట్రేడింగ్ కంట్రీస్ అండ్ ఎ గ్రాడ్యువల్ డిక్లైన్ ఆఫ్ ది మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ మెడిటేరియన్ కంట్రీస్ సో ఈ ఇక్కడ ఈ మెడిటేరియన్ కంట్రీస్ అంటే మధ్య మధ్యధరా సముద్రం ఉంటుంది ఇక్కడ ఆఫ్రికాకి యూరోప్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సముద్రాన్ని మధ్యధరా సముద్రం మెడిటేరియన్ సీన్ అంటాం ఈ ఈ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళకుండా ఆ దేశాలకు వెళ్ళకుండా ఇటువైపు నుంచి రావచ్చు కాబట్టి వాళ్ళకి బాగా కూడా ఉపయోగం అనమాట మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ మెడిటేరియన్ కంట్రీస్ తగలకుండా రావచ్చు సో ఈ విధంగా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లో డయాజ్ సెయిల్ అండర్ ఏ పోర్చుగీస్ నావిగేటర్ పెడ్రో ఆల్వరస్ క్యాబ్రల్ పెడ్రో ఆల్వరస్ క్యాబ్రల్ అనేటటువంటి పోర్చుగీస్ నావిగేటర్తో కలిసి వచ్చాడనమాట దిస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లెడ్ టు ద డిస్కవరీ ఆఫ్ బ్రెజిల్ సో వీళ్ళు బ్రెజిల్ అనేటటువంటి ఒక కొత్త దేశాన్ని కనుగొనడానికి వాళ్ళకి తెలిసిందనమాట ఆన్ దిస్ ఎక్స్పెడిషన్ డయాజ్ డైడ్ ఇన్ ఏ షిప్ వ్రెక్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ ది కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ ఏ ఇక్కడ అతను చనిపోవడం జరిగింది ఆ గుడ్ హోప్ అనేటటువంటి ప్రదేశంలోనే అతను చనిపోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా భారత్లో మ్యూడియాస్ ఏ ఆ యూరోప్ నుంచి బయలుదేరి ఆఫ్రికా